자 혹시 마지막으로 이상의 부모님들에게 꼭 전할 말 있으실까요? 저는 그럼처럼 보송보송하고 손사탕처럼 달콤하고 또 때로는 해초리처럼 엄하기도 해야 되는데 그 모든 것들이 의식적으로 이루어졌으면 좋겠습니다. 자 안녕하십니까 무의식연구소의 석정원입니다. 자 오늘은 그 자녀 교육에 대한 특히 뭔가 자녀에게 상처를 대물림하게 되는 부모님으로 봐도 상처를 자녀에게 대물림하는 케이스에 대해서 이런 경우에 대해서 자식을 자녀를 어떻게 키워야 되는지에 대해서 수호천사의 메시지를 받은 것이 있어서 이렇게 여러분들에게 기쁘게 공유를 하게 되었습니다. 어, 참고로 이 메시지는 자식을 키우는 저로서도 너무나 참고할 내용이 많아서 여러 번 개인적으로 반복하게 들었던 그런 메시지였는데요. 일단 오늘 내용 중에서는 특히 이제 이렇게 자녀들이 뭐 공부를 하나 답답하다든가 그리고 또 뭔가 어떤 일로 계기로 해서 그 자녀에게 상처를 줬다던가 상처가 있는 자녀들을 어떻게 키워야 되는 데에 대해서 이런 좋은 메시지, 좀 굉장히 핵심적인 메시지가 있어서 여러분들에게 기쁘게 공유하게 되었습니다. 자 일단 이 사연을 공개해 주신 내담자분께서는 이분 역시 뭔가 아주 깊은 상처의 대물림을 경험하고 계셔서 저를 찾아오셨습니다. 50대의 내담자분이시고 딸을 혼자서 키우는 거의 뭐 어, 돌 때부터 혼자 되어서 그 오랜 세월을 혼자 딸을 키웠던 그 과정에서 얼마나 힘든 과정을 많이 겪었겠어요. 그런데 이분은 어, 얘기를 들어보니까 너무나 그 부모님으로 받은 상처, 특히 이제 아버지로부터 받은 상처가 너무나 컸습니다. 너무나 커서 뭐 이제 아버지께서 뭐 부모님이 사이가 안 좋은 것은 이루 말할 수도 없고 그냥 특히 자신에게 너무나 뭔가 이렇게 폭언. 폭력적인 말, 그 모멸적인, 굉장히 무시하고 뭐 까랑 뭉개고 그 이루 말할 수 없는 그런 말을 들으면서 굉장히 힘든 어린 시절을 보내왔고 뭐 지금도 크게 다르지 않았다고 해요. 그런데 이분이 자녀를 키우시잖아요. 근데 자녀 키우면 힘든 일이 많잖아요. 그죠? 그래서 그렇게 너무나 뭔가 이렇게 막 혼자서 독방 육아 뭐 실제로 혼자서 키우시니까는요. 그 참을 수 없는 상황이 어떤 순간 그 뚜껑이 탁 열리는 그런 순간들이 있지 않습니까? 그때 정신 차리고 보면 내가 아 자녀에게 내 아이에게 해서는 안될 말이나 뭐 행동을 너무나 많이 하게 된다는 걸 문득 깨닫고 본인 자신이 본인을 너무 어, 놀라게 되시는 경우들 이런 경우들 너무 많이 경험하셨던 분입니다. 그 과정에서 자녀의 상처는 또 이루 말할 수가 없었겠죠. 자 그래서 이제 이 문제를 뭐 여러 가지로 막뭐 해결하기 위해서 고생을 하셨고 이제 그러시다가 이제 어떻게 저희 유튜브를 알게 되고 저를 찾아오셨는데 일단 뭐좀 개인적인 사용은 뭐 이렇게 자세히 말씀드릴 수 없지만 일단은 너무나 인상적인 부분이 하나 있었습니다 그 폭력적인 말을 했던 그 아버지 너무나 그냥 화만 내고 그럴 수밖에 없었던 그 부모님 그 아버지의 속마음을 최면 속에서 알게 되는 부분이 있는데 어, 이 부분이 너무나 인상적이어서 어, 좀 이렇게 간단히 소개를 하고 좀 진행하면 도움이 될것 같아서 저는 확인하는데 일단은 그 앞부분에 이제 그 부모님과 만나서 그 어린 시절의 상처를 얘기하고 본인이 얼마나 사랑받고 싶었고 막 이런 거 하는데 그래도 이 아빠는 변하지 않을 것 같다 막 그렇게 포기하고 좌절하는 이런 모습이 나옵니다 자 그래서 이제 그 아버지가 되어서 말씀을 하게 합니다 제가 영상을 많이 보셨던 분들 아시겠지만 최면 속에서는 상대방의 관점이 되어서 나를 보는 것이 가능하거든요. 그 순간에 뭔가 평소에는 알수 없었던 그런 여러 가지 통찰과 속마음들을 전해받는 경우가 있는데 이 부분이 너무 인상적이어서 잠시 그 부분을 좀 듣고 넘어갔으면 좋겠습니다. 아버지는 그런 거를 할수 없는 사람이에요. 네. 그래요. 알 수가 없어요. 좋아요. 그러면 그 아버지의 대답을 직접 들어봅니다. 하나, 둘, 셋. 미안하다. 나는 할 수가 없어. 네가 눈물을 흘리니까 나도 뭔가 마음이 좀 아픈 것 같긴 한데 아빠는 그런 걸할 수가 없다. 미안해. 왜할 수가 없으세요? 어, 아빠는 그런 걸 하는 게 
너무 두려워. 왜 두렵죠? 내가 약해질 거. 아, 그거 하는데 왜 약해지는 거예요? 내 진짜 모습을 보이는 거니까. 아, 나는 내 진짜 모습을 보이면 안 돼. 아휴. 내 진짜 모습을 보이면 나도 쓰러질 거 같아. 근데 나는 쓰러지면 안 돼. 나는 내가 겪었던 지옥 같은 가난을 너희들에게나 물려주고 싶지 않아. 나는 끝까지 강하게 버텨서 너희들은 난 부럽지 않게 살게 해줄 거야. 아이고. 진짜 모습을 보여서는 안 돼. 미안하다. 나한테 그런 거 바라지 마. 에휴, 그게 아버지의 속마음이었군요. 그래요. 그게 당신이 가족을 사랑하는 방식이었군요. 지금 기분 좀 어떠세요? 음, 그 아버지로부터 동네받을 수 있을 것 같아요. 좋아요. 그래요. 어떤 느낌이셨는지 글쎄요. 저도 남자로서 또 아버지로서 어, 뭔가 조금 깊은 좀 울림이 있는 말이 있었던 것 같아요. 자신은 그럴 수 없다. 왜? 그러면 약해지니까 약해지니까 약해지면 왜안 되느냐 그러면 내가 쓰러질 것이고 쓰러지면 이 가난을 대물림 해야 되기 때문에 내 자식들 내 가족들에게는 이 가난을 물려주고 싶지 않아서 그러기 위해서 자신은 쓰러질 수 없고 쓰러질 수 없기 때문에 약해질 수 없고 약해질 수 없기 때문에 뭐 잘못된 생각이긴 하지만 그런 뭐 따스한 모습을 보일 수 없다는 이런 이 아버지의 깊은 상처가 느껴지는 거죠. 사연을 들어보니 굉장히 이 아버님은 어렸을 때부터 혼자 돼서 정말 그 지독한 누구도 경험할 수 없는 지독한 가난을 경험했고 그 가난이 너무나 진저리가 나서 그 정말 초인적인 힘으로 최소한 그 가난의 대물림을 끊어내셨다고 합니다. 그거는 가족들이 다 인정한다고 그래요. 너무나 초인적인 힘으로 노력으로 의지로 그 가난은 대물림을 끊어내셨죠. 물론 그것이 너무 극단적으로 가다 보니까 이제 정말 따스한 아버지가 아니라 너무나 이렇게 공격적이고 음? 말을 함부로 하는 그런 아버지가 되었지만 그래서 지금까지도 그 아버지에 대해서 뭐 사랑받고 싶었지만 그냥 이제는 그 마음을 놓아드리겠다 이런 부분이 나오죠. 자 그래서 참 이런 겁니다. 이런 우리 세대에는 과거로 받은 그 부모님으로 받은 상처가 대물림되는 이런 상처가 너무 깊어서 이걸 해결하지 못해서 이걸 다시 또 자녀에게 대물림하는 이런 안타까운 삶의 카르마들이 많이 보이는 것 같아요. 그래서 이것을 아느냐 모르냐가 바로 이 대물림을 끊어내느냐 끊어내지 못하느냐 가장 그첫 단추가 되는 것이죠. 그것을 알아차리느냐 못 알아차리느냐 어쨌든 그래도 이분께서는 그것을 알아차리신 거죠. 본인이 그런다는 걸 본인이 자녀에게 아버지에게 받았던 그 똑같은 상처받던 행동을 자신도 모르게 그 자녀에게 똑같이 하고 있다는 것을 알아차리신 거죠. 그래서 이제 그 마음들을 이렇게 좀 정리를 하고 이제 미래 체면으로 넘어갑니다. 미래 체면에서 본인이 노년에 아주 어 행복하게 가족들과 잘 살고 있는 모습을 보시고 너무나 만족스러워 하십니다. 그리고 나중에 아 정말 그렇게 될것 같아요 라는 확신까지 생기는 예, 그런 마음이 들고요. 자, 이제 여기서부터 이제 메시지가 나오기 시작합니다. 사실 이제 제가 뭐 수호천사라는 이름을 붙이긴 하지만 참이 수호천사라는 존재를 그 정의하기는 참 쉽지는 않은 것 같아요. 근데 꼭 이렇게 명시적으로 어떤 천사 형상으로 나타난 것이 전부는 아닙니다. 굉장히 다양한 방식으로 메시지를 전하죠. 특히 이제 그 미래 체면을 할때그 메시지를 간접적으로 전해받는 케이스가 굉장히 많았고요. 그리고 대부분 거기서 자연스럽게 이제 메시지가 나옵니다. 자, 이분도 저도 이제 상담을 많이 하다 보니까 상담 질의응답을 하다 보면 아, 뭔가 살짝 목소리 톤이 변하다든가 아, 이건 메시지가 이분의 의식 수준으로 이런 메시지, 이런 대답이 어떻게 나오지 싶은 부분이 나올 때 그때 이제 조금씩 이렇게 질문을 유도해 보면 아, 이제 그분이 오셨구나라는 느낌을 받게 되죠. 자, 
그래서 이번 기회에 이 자녀들 때문에 고민하고 있는 질문에 대해서 몇 가지 던져봅니다. 그래서 자 그래서 먼저 그 공부에 대해서 공부에 대해서 먼저 한번 질문을 던져보고 대답을 들어봤더니 이런 대답이 나옵니다. 한번 들어보실까요? 혹시 이렇게 세상을 많이 살아본 70대 씨의 입장에서 아직도 자녀들 때문에 고민하고 있는 세상에 다른 엄마들에게 혹시 절하고 싶은 말은 없으세요? 걱정되고 불안하지요. 그런데 그게 다 쓸데없다는 것도 알지요. 그러면 이제 걱정하지 말고 불안해하지 말고 그 대신에 한번더 웃고 한번더 좋은 거 보고 맛있는 거 먹고 즐겁게 지냈으면 좋겠어요. 음, 그래요. 그런 힘들어하는 자녀에게 어떻게 해주는 게 최선일까요? 아이들이 요즘 많이 힘들지요. 헤쳐나가는 게 만만치 않다고 애들도 생각을 하지요. 애들한테 이렇게 말해주세요. 괜찮다, 괜찮다. 공부 잘해도 좋고 공부 못하면 못해도 좋고 친구 좀 많아도 좋고 친구 없어도 좋고 그다 좋은 거다 공부 못해도 밥 먹고 살릴 천지 백갈이다 집거 없어도 재밌게 놀고 천지 백갈이다 그러니까 얘들아 오늘 하루 즐겁게 보내라 웃으면서 보내라 하루가 너무 아깝다 음. 어차피 다 각자 잘 살게 될 거니까 지금 쓸데없이 힘 빼지 마라 음. 그래도 또 부모 입장에선 자신의 삶을 너무 노는데 낭비하는 것들이 걱정될 것 같아요 그렇게 놀기만 하는 자녀들에게는 어떤 조언을 주고 싶으세요? 뭐 못하는 거를 할수 있게 되고 몰랐던 거 알게 되는 거는 사실 노는 것보다 훨씬 더 즐거운 일인데 음. 아직 그런 건 너무 못 겪어봐서 그런데 조금 조금씩 좀 해보면 좋겠다 음. 알게 되고 할수 있게 되면 그거 누구들이 하는 게임보다 100배 더 재밌거든 음. 그 맛을 누구가 조금 조금씩 좀 보면 좋겠다 혼자 잘 안되면 주변 어른들한테 도와달라고 하고 친구들하고 같이도 해보고 그래서 그런 재미를 좀 느껴보면 좋겠다 음. 이런 재미를 느낄 수 있게 부모들이 할수 있는 일은 어떤 게 있을까요? 부모들이 공부하는 걸 보여줘야죠 아. 집에서 부모들도 공부할 게 진짜 많잖아 음. 부모들도 읽을 책도 많고 공부거리도 많은 거 사람이 배움의 기쁨이 엄청 큰 건데 그거를 보여주면 자식들도 따라할 거예요. 네, 그래요. 어떠셨나요? 자, 일단 처음 대답이 그거였죠. 공부 잘해도 좋고 못해도 좋고 친구가 있어도 좋고 없어도 좋고 왜? 공부 못해도 먹고 살일 세상은 널렸고 친구가 없어도 재밌게 살 일은 세상은 널렸다. 그러니 뭘 그렇게 걱정하느냐 이런 말이 나오죠 이게 너무 인상적이었던 것 같아요 사실 그렇잖아요 자 그리고 그 다음에 제가 저도 부모로서 사실 궁금하잖아요 아니 아이가 그렇게 즐겁게 사는 건 좋은데 그렇게 놀기만 하면 어떻게 하느냐 그런 자녀에게 어떻게 해야 되냐 질문을 던졌더니 이런 말이 나옵니다 뭔가 내가 못하는 것을 할수 있게 되고 모르는 것을 알게 되었을 때그 재미는 그냥 게임하거나 이런 노는 재미에 비할 수 없는 큰 재미가 있는데 아직 아이들이 그걸 몰라서 그런 거다. 그걸 알게 되면 이런 게임하고 이러는 것이 중요한 게 아니라 더큰 재미, 더 깊은 즐거움을 누리게 될 텐데 그걸 아직 몰라서 그런 거다. 이게 굉장히 인상적인 부분이었고 제가 좀 드릴 말씀이 있습니다. 그래서 그러면 이것을 할수 있게 하려면 어떻게 해야 되느냐? 부모들이 공부를 해야 된다. 이게 이게 핵심이었던 것 같아요 부모들이 공부를 해야 된다 백마디 말보다 뭔가 이렇게 해라 저렇게 해라 하는 백마디 말보다 부모들이 먼저 모범을 보여줘야 된다 그런 모습을 보여줘야 된다 이것만큼 강력한 게 없더라는 겁니다 물론 답답하시죠 
응? 어느 세월에 이런 마음 드실 겁니다. 압니다. 어느 세월에 하지만 이것만큼 강력한 방법이 없더라는 겁니다. 이것만큼 중요한 게 없더라는 거죠. 제가 예전에 어떤 연구 자료에서 이런 걸본 적이 있었어요. 그 음악가들 중에서 있잖아요. 음악가의 분야는 굉장히 경쟁이 치열하죠. 정말 수천 수만의 학생들이 경쟁해가지고 정말 손에 꼽히는 몇명 정도만 그 세계적인 어떤 대우를 받고 나머지는 그 정도는 아니잖아요. 굉장히 피라미드가 굉장히 뾰족한 이런 구조의 영역이죠. 그런 경쟁이 치열한 분야에서 대성한 음악가들의 과정을 이렇게 연구해 보면 공통적인 특징이 들어가는 겁니다. 공통적인 특징. 뭘까요? 처음 그 음악을 가르친 선생님이 매우 재밌게 가르쳐줬다는 겁니다. 이게 너무 인상적이었어요. 처음 그 악기나 뭐 음악을 가르쳤던 선생님이 너무나 재밌게 가르쳐줬을 때그 아이가 나중에 이렇게 대성을 확률이 높아지더라는 겁니다. 핵심은 뭔가요? 재밌게 가르쳤다는 겁니다. 재밌게. 이게 너무나 중요하다는 겁니다. 여기서 나오잖아요. 뭔가 이렇게 못하는 것을 알게 되고 배워가는 그 재미와 즐거움은 그냥 이렇게 게임하고 하는 즐거움에 이루 말할 수, 비견할 수 없는 큰 재미인데 그것을 미리 일찍 깨우치게 했던 경우에 그렇게 대성을 하더라는 겁니다. 그런데 우리 부모님들은 어떤가요? 이런 과정의 즐거움은 다 무시하고 자꾸 그 결과에만 초점을 맞추려고 하죠. 그 아이가 어떤 과정을 통해서 그런 공부를 하고 그런 성적을 받았는지는 다 무시하고 그냥 성적표만 보고 평가를 하는 경우들이 너무나 많잖아요. 결과만 가지고. 자, 이것 때문에 그 아이들이 공부의 재미를 느끼기 어렵다는 겁니다. 이제 우리 세대들, 우리 그 한국에 사는 이 부모님들 너무나 아주 역동적인 세월을 살아왔잖아요. 너무나 압축적인 성장 과정에서 가난을 탈출해서 성장해왔던 이런 과정을 겪었고 거기서 또 도태되는 사람들 아니면 거기서 굉장히 힘들게 살던 그 경험들 이런 아픔들 이런 것들이 너무 크기 때문에 딴거다 필요 없고 일단은 공부 잘해서 좋은 대학 가고 좋은 회사 취직하고 그리고 뭐 무슨 판사 의사 되어서 성공하는 게 최고의 행복한 길이다 이것만 알고 계신 거죠 왜? 다른 거 신경 쓸 겨를이 없고 그렇게 여유 있는 세월을 살지가 않았잖아요 그래서 자꾸 결과만 강조를 합니다 결과만 그러다 보니까 이 아이들이 이 공부를 통해서 느끼는 즐거움을 배울 시간이 있었겠나요? 우리는 그 즐거움을 느낄 수 있는 시간은 뭐 간과하고 다 뺏어버리고 그냥 결과만 강조하고 이 아이에게는 이거는 그냥 노동이죠. 재미없는 노동. 어쩔 수 없이 해야 하는 책임감, 의무감. 이런 마음으로 공부를 하는데 그것이 얼마나 성과를 낼수 있겠으며 성과를 냈다 한들 그것이 얼마나 오래 가겠습니까? 사실 그런 자녀들 정말 많이 만나요. 너무나 그 타이거 마음에 뭐 이런 압박적인 어 분부를 때문에 외적인 성장은 이루죠. 좋은 대학 가서 좋은 취직까지는 하는데 그 이후에 그 이루 말할 수 없는 그 어떤 상처와 이런 것들이 다 터져나오죠. 그때부터. 그러면서 이제 부모하고 의절하고 이제는 뭐 이루 말할 수 없는 강을 건너버리는 그래서 저를 찾아오시는 분들이 너무나 많았던 것 같아요. 그것이 과연 바람직한 삶일까요? 그래서, 그래서 이 자녀들에게 뭔가 배우고 익히는 즐거움을 깨우치기 위해선 말로 강압적으로 결과만 강조하는 것이 아니라 그 과정을 통해서 부모가 같이 모범을 보이고 부모가 그런 좋은 모범을 보여주고 그 다음에 그것을 같이 즐길 수 있는 과정을 함께 알려줬을 때 그런 것들이 나오더라. 그래서 이번 본인이 너무나 중요했던 것 같고요. 자, 그 다음 주제는 이제 상처에 대한 것입니다. 상처. 이분이 아무래도 그런 상처의 대물림을 어쩔 수 없이 가지고 있어서 오신 케이스잖아요. 그래서 이 상처에 대해서 어, 질문을 했는데 이 질문도 너무나 중요한 답변들이 나옵니다. 한번 같이 들어보실까요? 그러면 상처가 있는 자녀들은 어떻게 대해주는 게 좋을까요? 상처가 있는 아들은 밥 새끼를 되게 맛있게 해주면 좋겠어. 음. 밥 먹을 때 행복하도록. 음. 밥 먹을 때 절제 잔소리 하지 말고. 음. 밥을 좀 맛있게 차려줘서 아 좋다 이런 느낌 좀 많이 가질 수 있게 음. 조금 엄마가 힘들어도 맛있게 많이 밥 차려주고 음. 그리고 집에 텔레비전에 재밌는 텔레비전 프로 같은 것을 좀 틀어놓으면 좋겠어 아 그게 도움이 되나요? 
애가 왔다 갔다 하다가 슥 보고 옆에 와서 앉을 수도 있거든. 음. 그러면 같이 보면서 같이 웃을 수 있잖아. 아. 그러면 애가 아, 재밌네 이렇게 느끼다 보면 자기도 자기가 재밌는 프로도 찾아서 볼 수도 있고 그렇게 한두 번 웃다 보면 하고 싶은 게 생길 수도 있을 것 같아. 음. 이래라 저래라 말로 하지 말고 아시는 거 해주고 재밌는 프로 집에 좀 틀어놓고 음. 그렇게 집에서 웃을 일을 자연스럽게 만들어주면 좋겠어. 아 웃을 일을 좋아요. 그리고 이번에 부모 입장에서 자녀에게 상처를 줬다고 죄책감을 느끼는 부모도 많은 것 같아요. 그런 죄책감을 느끼는 부모들에겐 어떤 조언을 주고 싶으세요? 미안하지 너무 미안하지 그거는 사실 스스로 용서가 안 되고 음. 잊혀지지도 힘들지 음. 그런데 그렇다고 미안하다고 질질 짜고 도망가고 그러면 애는 더 힘들어지잖아 음. 미안한 건 미안한 거고 남아있는 시간 동안 최대한으로 그 상처가 치유될 수 있도록 노력을 하는 책임질 수 있는 부모가 돼야지 음. 그래서 지성이만 감춰내라고 하늘이 그러면 도와준다 음. 그러면 그 상처가 애들도 애들도 안다 알고 애들도 음. 좋아진다 음. 대신 노력을 많이 해야 돼 꾸준히 오랫동안 좀 하다가 안 된다 보다 포기하면 안 되고 그건 될 때까지 해야지 될 때까지 될 때까지 자 혹시 마지막으로 이상의 부모님들에게 꼭 전할 말 있으실까요? 음, 부모는 그룹처럼 보송보송하고 손사탕처럼 달콤하고 또 때로는 해초리처럼 엄하기도 해야 되는데 그 모든 것들이 의식적으로 이루어졌으면 좋겠습니다. 나도 모르게 화내고 나도 모르게 습관처럼 짜증을 내고 울컥해서 혼내고 하는 것들은 사랑이 아니라 그거는 폭력이거든요. 저도 그런 걸 정말 많이 했는데 폭력을 여러 번 받으면 생명체가 꼭 피우질 못하고 죽어버려요. 폭력이 음. 아닌 사랑으로 아이들 키워서 꽃이 피고 열매를 맺을 수 있도록 오늘 하루를 의식적으로 보냈으면 좋겠습니다. 음. 그래요. 자, 자, 그래요. 일단 이 마지막 부분의 대화가 저는 너무나 인상적이었어요. 그래서 이 마지막 부분의 대화를 개인적으로도 많이 암송하고 이렇게 다시 되뇌이고 하게 되었는데 너무나 좀 시적이면서도 너무나 중요한 메시지가 담겨 있었던 것 같아요. 자 어쨌든 좀 정리하자면 이런 거죠. 상처가 있는 자녀들. 그래 요즘 아이들이 많이 힘들잖아요. 그죠? 그 힘들어하는 자녀들. 특히 이제 상처가 있는 자녀들. 그 태어난 대답이 뭐였나요? 어, TV를 켜놓으세요라는 말에 저는 처음에 좀 솔직히 뜨악했어요. 이게 뭐지? TV를? 아이들한테? TV는 사실 우리 부모님들이 다 보지 않게 하려고 하는 것들이잖아요. 그렇죠? 다들 그렇게 알고 있고. 근데 TV를 보라고? 아 이게 뭐야? 라는 느낌이 들었는데 뒤로 가니까 아 그거구나 라고 좀 알게 되었습니다. 뭔가 이분의 어떤 특수한 사정이 있었을지도 모르겠고 어쨌든 핵심은 이겁니다. 특히 이제 뭐 대화가 단절된 부모 자식 간의 관계일 때 이런 해당이 되는 걸지도 모르겠어요. 어 일단 처음에는 밥을 맛있게 해주라는 얘기가 나왔고 그 다음에 이제 t v 를 얘기가 나왔죠. 핵심은 이겁니다. 그렇게 재미있는 것을 보다 보면 자녀들의 관심을 끌게 될 것이고 끌다 보면 부모와 자녀가 같은 자리에서 보면서 웃을 수 있는 기회가 생기고 그렇게 웃다 보면 새로운 관심도 생기고 호기심도 생기고 그렇죠? 바로 이런 웃을 수 있는 기회를 좀더 만들어주는 게 좋겠다. 바로 여기가 바로 상처에 대해서 너무나 중요한 접근 방법이 아닌가. 이런 웃을 수 있는 계기를 조금 더 만들어주라. 그것이 꼭 TV를 보라는 것이 핵심이 아니라 어떤 식으로든 그렇게 자녀가 한자리에서 웃을 수 있는 계기를 만드는 거. 아, 여기에 핵심이 있구나라는 느낌을 받았습니다. 
참 오문 현답이었던 것 같은 느낌이 좀 있었어요. 그리고 뭔가 이렇게 그 앞부분에 밥을 정성스럽게 차려주는 것만큼 좋은 게 없다. 그래요. 제가 상담을 하면서 이 같이 가족 간의 식사하는 자리의 중요성에 대해서 너무나 많이 깨닫게 됩니다. 제가 예전에도 그 가장 행복한 장면으로 떠오른 세 가지 장면들에서 가장 많이 나온 장면이 가족 간의 식사하는 장면이라는 것. 지금도 그렇습니다. 미래 채널에서 가장 행복한 장면을 떠올리면 거의 대부분 가족 간의 식사하는 장면이 빼놓지 않고 나옵니다. 꼭 가족이 아니더라도 내가 좋아하는 어떤 사람과 뭔가 이렇게 같이 식사를 하는 것의 의미는 굉장히 큰것 같다는 것입니다. 바로 거기서 우리가 뭔가 함께하고 있고 나눌 수 있고 그리고 뭔가 이렇게 육체에 영향을 주는 행위가 그 자리에서 주는 어떤 정서적인 만족감도 같이 주는 것 같더라. 그래서 뭔가 자녀들이 상처가 있을 때 뭔가 대단한 것을 해줘야 되는 것이 아니라는 겁니다. 그냥 그 상처를 치유할 수 있는 것은 사랑일 것이고 그 사랑을 전달하는 가장 중요한 방법은 일단 같이 있는 거겠죠. 같이 화목한 분위기, 웃는 분위기를 만들어주고 또 거기서 한 단계 더 나아가서 이렇게 정성스러운 음식을 챙겨주고 먹게 해주는 것. 이것만큼 중요한 게 없더라는 겁니다. 그래서 뭔가 이렇게 어, 상처 있는 자녀들을 대할 때 너무 무거운 마음으로 대단한 것을 해야 된다고 생각하지 마시고 그냥 함께 있고 함께 웃어주고 그 다음에 이렇게 같이 좋은 밥을 먹을 수 있는 그런 자리 그 다음에 이제 자신이 상처를 줬다고 생각했기 때문에 죄책감을 느끼는 부모 여기에 대한 것도 이런 거죠 이렇게 대답이 나옵니다 굉장히 뭐 스스로 용서가 안 되고 잊혀지기도 힘들고 근데 그렇다고 해서 맨날 울고 있다고 해결되는 건 아니라는 겁니다. 미안한 건 미안한 거고 지금이 중요하고 앞으로가 중요하다는 거죠. 그래서 최대한 지난 날의 그런 잘못, 죄책감에서 너무 붙들려 있는 것은 해결책이 아니다. 그건 그거고 뭐 충분히 사과를 할수 있으면 좋겠죠. 하지만 그렇다고 해서 자신의 죄책감에 너무 그 짐을 짓는 것보다 차라리 지금 더 웃을 수 있고 함께 할수 있고 지금 더 최선을 다하는 게더 중요하다. 대신 포기하지 말라. 아주 오래 시간이 걸릴 수 있으니 끈기를 가지고 포기하지 마시고 그 자녀를 끝까지 책임져달라는 것. 이렇게 책임지는 자세 이런 것에 대해서 많이 얘기를 했죠. 절대까지 노력해야 된다. 그리고 이제 마지막으로 이제 아까 말씀드렸던 그 하고 싶은 말이 그 말이 너무나 인상적이었어요. 부모는 구름처럼 뽀송뽀송하고 손사토처럼 달콤하고 때로는 회초리처럼 엄하기도 해야 되는데 그 모든 것들이 의식적으로 이루어졌으면 좋겠다. 이런 말이 나오죠. 그제 채널 이름이 무신 연구선인데 모든 것을 의식적으로 해야 된다. 이게 무슨 말일까요? 네? 이것은 이런 거죠. 우리가 뭔가 자녀들을 혼내거나 혼욕을 할때 나도 모르게 화를 내고 혼내고 때리고 이런 경우들이 많이 있잖아요. 바로 그 부분에 대해서 말씀을 하시는 거였습니다. 상처의 대물림, 이런 아픔의 대물림이 왜 일어날까요? 바로 그런 순간에 대물림이 일어나더라는 것입니다. 자, 그 순간에 아이들에게 상처를 줬던 그 순간에 부모님들의 증언이 대부분 그래요. 나도 모르게 내가 그 순간 내가 아닌 것 같다는 표현을 합니다. 내가 그 순간 내가 아닌 것 같다. 내가 왜 그랬는지 너무나 후회스럽다. 근데 나도 모르게 그러고 있다. 어떤 부분은 그런 표현을 하셨어요. 그 순간에 이렇게 올라오면 그 순간에는 내가 무슨 짓을 하는지를 알면서도 그 순간에 그거를 다 쏟아내지 않으면 내가 죽을 것 같은 전 그런 마음이 들어서 이걸 다 쏟아내게 된다는 거예요. 그리고 나서 정신 차리면 아 내가 왜 그랬지. 바로 이겁니다. 내가 잠시 나를 놓치는 순간이 오를 때 그때 바로 그런 상처의 대물림이 일어난 것입니다. 그런 순간이 왜 올까요? 내 안에 상처가 있기 때문에. 내 안에 그 상처가 이 자식을 크면서 건드려진 것이고 그리고 그것이 튀어나오고 이젠 내가 내가 아닌 거죠. 그리고 그 상처 그대로 그 아이에게 대하게 돼버린 거고 그러다 보니까 그 상처는 끊임없이 대물림 될 수밖에 없는 거죠. 바로 그 점에 대해서 말씀하는 거였습니다. 뭔가 의식적으로 하라는 것이 이런 거죠. 혹시 나도 모르게 내 안에 상처가 튀어나오는 것을 내가 모르게 되면, 내가 놓치게 되면 또다시 그런 상처의 대물림이 일어날 테니까 내 마음을 조금 더 훈육할 때 엄한 회초리처럼 훈육해야 된다고 분명히 나오잖아요. 그렇죠? 엄한 회초리처럼. 
그 순간에 나의 감정이 나의 상처가 튀어나오지 않고 내가 이 아이를 사랑하는 차원에서 이 아이를 바로잡는 차원에서 의식적인 훈육을 해야 되는데 나도 모르게 그렇게 쏟아져 나오는 그 짜증과 분노를 그대로 아이에게 들어가면 그것이 바로 그 아이에게 상처가 된다고 말씀드리는 것입니다. 제가 예전에 어려운 환경에서도 자식 잘 키운 부모들의 특징이라는 부분에 설명 부분에 그런 부분이 나오죠. 막 이렇게 순간적으로 확 올라온 감정은 굉장히 날카롭습니다. 굉장히 날카로워요. 삐죽삐죽한 날에 서 있는 이런 감정들이죠. 바로 이런 감정으로 아이를 대하면 그 날카로운 칼날이 아이를 깊이 파고들고 상처를 깊이 남기게 되죠. 하지만 그런 감정이 올라왔더라도 그것을 알아차리고 일단은 혼육은 하긴 해야 되잖아요. 그 날카로운 나를 정리하고 어느 정도 정제된 차원에서 의식적인 혼육을 해야 그 아이가 큰 상처를 받지 않고 올바른 혼육을 받게 될수 있다는 것. 거기에 대해서 말씀드리고 싶었습니다. 자, 아무튼 오늘 어, 제 채널에서도 자녀를 키우시면서 고민하시는 분들이 정말 많았던 것 같아요. 그래서 어, 자녀들에 대한 질문을 해달라고 했던 분이 많으셨던 것 같은데 오늘 그 답변을 들을 수 있어서 너무 기뻤고요. 뭐 아주 길진 않지만 굉장히 핵심적이고 중요한 내용들이 많이 있었던 것 같습니다. 제일 중요한 건 공부적인 측면에 있어서 그 공부라는 것이 너무나 몰랐던 것을 배우고 익히는 과정 자체가 너무 즐거운 일인데 그것을 아이들이 느낄 수 있게 해달라는 거죠. 사실 이런 겁니다. 우리 부모님들이 자꾸 그렇게 결과에 초점을 맞추고 결과에만 지적하고 억갑을 주는 건 이것도 어떻게 보면 다 부모님의 불안 때문인 거라고 생각합니다. 부모님 자신이 불안하기 때문에 그 불안감이 그렇게 그 자녀에게 투영되는 것이고 자녀들이 그걸 모르지 않습니다. 그 불편한 느낌을 받아들이 모르잖아요. 그런 마음으로 그 지적을 받았을 때 그것이 이 자녀들도 마음이 편했을까요? 바로 그런 점에서 말씀드리는 것입니다. 공부 안 해도 아 까놓고 그냥 공부 안 해도 잘 먹고 살 사람이 많고 친구가 있든 없든 재밌게 살일 너무나 많다. 어, 불안하지 말라는 그래서 그런 좀 편안한 마음으로 그리고 이 세상을 좀더 즐겁게 살고 그 다음에 그 세상을 살아가는 그 즐거운 재미를 알수 있게 하기 위해선 부모가 먼저 모범을 보이고 그런 과정을 통해서 그 즐거움을 함께 알았으면 좋겠다는 것. 그리고 자녀들이 이런 상처가 있을 때 너무나 어, 죄책감이 들고 힘들더라도 너무나 부담감이나 어려운 마음으로 대하는 것이 아니라 그냥 밥한끼 정성스럽게 차려주고 같이 있으면서 웃을 수 있는 계기를 마련해주는 것 그것이 너무나 중요하다 이렇게 말씀드리고 싶고요. 그리고 다시 한번 읽어드리지만 부모는 구름처럼 뽀송뽀송하고 손사탕처럼 달콤하기도 해야 되지만 때로는 회초리처럼 엄하기도 해야 되는데 그 모든 것들이 의식적으로 이루어졌으면 좋겠다. 이 말을 꼭 마지막으로 전해드리고 오늘 방송 마무리하도록 하겠습니다. 그럼 어, 제 영상들 중에 초창기에 굉장히 좋은 영상들이 많이 있으니까 꼭 한번 참고해 보시고요. 오늘 영상 좋으셨다면 좋아요, 구독 눌러주시는 거꼭 잊지 마시고요. 앞으로도 여러분들이 이렇게 괴로움에서 벗어나 원하는 것을 잡고 그 꿈을 이룰 때까지 늘 함께하는 채널이 되도록 노력하겠습니다. 그럼 지금까지 무신연구소의 석정훈이었습니다. 감사합니다. 그 다음에 아버지와의 대화도 좀 너무 인상적이었어요, 저는. 어떠셨어요? 저도 그런 말이 이제 제가 의식해서 나온 게 아니라 음. 제 마음속에 있던 것들이 자연스럽게 흘러나온 거라서 음. 좀그 아버지에 대한 분노, 그리고 음. 중호심, 원망 음. 이런 게 음. 많이 녹아난 것 같아요. 음. 그래서 아버지가 변하지 않으시겠죠 지금 모습에서 근데 그냥 그 모습을 그냥 그대로 그냥 받아줄 수 있을 것 같아요 우리가 뭐 과거의 역사를 바꿀 수는 없지만 이렇게 바꿀 수 있는 것들이 있어요 실제로 엄마가 이렇게 눈 맞춰주고 예쁘다고 해주는 체험을 아빠가 이렇게 쓰다듬어 준 체험을 그 아이는 실제로 한다는 겁니다. 아 어, 진짜 제가 스타드를 받은 것 같아요. 그죠? 네. 그렇죠. 그 아버지가 한이 정도 거리에서 이렇게 음. 등을 이렇게 스타드를 음. 줬던 것만 같아요. 신기하네요. 음. 그러니까 진짜. 그게 중요한 겁니다. 그래서 그 아이가 다시 이렇게 웃음 모습으로 나올 수 있는 거예요. 그게 바로 내 무식 바꿨던 신호입니다. 음.